Bonjour tout le monde et bienvenue dans une émission de ICT, grade 9. Et aujourd'hui, nous pouvons être Unit 4, c'est Presentation. Alors, le PowerPoint Presentation. Alors, dans nos leçons, nous pouvons être aujourd'hui, nous pouvons être comment nous apply la transition to a presentation. Nous pouvons être Explore Notes and Handouts. Et puis aussi, nous pouvons être Create and Modify Speaker Notes. Create Notes in Notes Page View. Et puis, finalement, Preview Presentation in Print Preview. Alors, nous commençons avec le premier, c'est-à-dire Apply Slide Transition to a Presentation. Alors, ça veut dire quoi? Le, si nous regardons la définition, Slide Transition is an effect that you can see when you move from one slide to the next one during a slideshow. Alors, nous, nous ouvrons le PowerPoint et nous essayons. Regarde ça. Comment nous faire le? Euh, slide transition. Alors, bon, on va commencer avec une blank euh, présentation. Moi, pour commencer avec un qui est déjà. Euh, alors, on va commencer avec ça même. Alors, déjà, il y a ma différence slide dedans. Alors, ça pour faciliter moi pour faire le slide transition. D'accord. Euh, je vais ça. Alors, là, moi, il y a ma ben différence slide. Ok. Et ici, mon a un content. Alors, pour me mettre une transition, ça veut dire comme on peut faire un slide show, comme on peut tran transition, ça veut dire on peut prendre depuis un slide show pour le slide show. Alors, il y a un petit animation qui passe entre ces deux-là. D'accord, là, c'est ce qu'on appelle un transition slide ou transition animation. Alors, qui m'a fait, m'a fait clic sur transition là. Alors, vous pouvez dans nos euh, menu bar. Alors, nous avons différents et transition. Nous avons le push up, nous avons wipe, nous avons reveal, nous avons shape. Alors, nous commençons avec euh, euh, push up plutôt. D'accord là. Et là, mon capable, si mon vieux applique clip au tout, parce que là, il seulement pour ça slide. Si mon vieux applique clip au tout, mon fait apply to all. D'accord là, on applique ça au tout. Et si mon commence mon animation, mon fait mon slide je Commence from beginning. Vous voyez voilà, je trouve le euh, animation est déjà. Voilà, vous trouvez comment dit wipe. Et moi, c'est changer maintenant. Escape. Si on fait transition, on met ça un coup là, on met random boss. Voilà, ok. Je vais mettre le random boss. Je vais un coup et on fait apply to all. Et puis, on recommence mon slide show. Tout voilà, maintenant c'est random boss. Et normalement, pour me euh, bouge mon slide, mon cas c'est le mouse, mon cas c'est le spacebar, mon cas c'est le arrow keys. Alors on a trouvé ces man random boss qui peut faire le transition. On peut escape pour me terminer mon slide show. Alors si nous get là, nous trouvons qui euh, voilà, ça vient de me payer transition et puis là, là nous faisons sélectionner nos man animation. D'accord, là, nous pouvons apply to all et aussi nous pouvons appliquer man euh, duration. Ça vient de nous mettre man son avec nos animation. D'accord, là. Et puis quand nous faisons une slide show, nous pouvons faire from beginning ou ça nous pouvons faire aussi from the current slide, le qui nous était. Et pour nous bouge, to move to the next slide, pour nous bouge depuis le next slide, nous avons le mouse, nous avons le space bar, nous avons le arrow keys qui l'ont nous keyboard, soit nous avons le enter key qui l'ont nous keyboard. Alors, dans différentes façons, nous avons bouge nous, les slides, quand nous pouvons jouer, quand nous pouvons play nous, les slides. D'accord? Alors, Circle free keys that may be pressed on the keyboard to move to the next slide during the presentation. Alors, comment nous faisons trouver ici là? Nous avons quatre passons là. 
si nous guettons là, nous avons arrow keys, backspace non, nous passons avec backspace, nous avons space bar oui, et nous avons le enter key. Et escape si nous passons avec D'accord là. Match each of the following icons with its appropriate statement. An example has been done for you. Alors ça, je vais trouver ça, c'est ma différente animation, une transition plutôt. D'accord là. Apply to all. Alors, apply to all qui le fait, apply same slide transition to all the slides in the presentation. Uh, from beginning, et ça, il faut commencer le slide show from the first slide. Et le arrow keys, one of the keys on the keyboard to move to the next slide. D'accord là. Et, et puis, déjà, learning objective, nous avons le create speaker notes in the presentation. Bon, ça, pour ça, l'année là, fin retire ça dans le euh, curriculum, vu à cause de Covid, tout ça, là, fin diminue un petit peu le syllabus. Mais toujours nous passe dans l'un écoute. Alors, speaker note, c'est quoi C'est quand le speaker, voilà, ça, le speaker, c'est les personnes qui peut causer avec, les peut faire une présentation, les peut causer. Et nous avons l'audience, le audience, monde qui peut regarder, puis regarder sa présentation. Là. Bon, on a fait une présentation, les gars, comment ici, là, un petit diagramme. Mais peut-être que le speaker a envie de mettre un petit note afin qu'il qu puisse expliquer. Il trouve sa main de note. C'est ce qu'il trouve sa main de note. Ça, il ne l'a pas trouvé. D'accord là? Les uh, speaker notes sont not visible to the audience, mais l'audience ne peut pas trouver ça. On ne peut pas voir les notes sur son moniteur durant une slideshow. Alors, comment nous faire pour nous mettre le uh, speaker notes? Nous trouvons ici au bas là. Nous avons un note, nous cliquons là. Et là, nous prenons un petit espace qui peut ouvrir. Et là, ici, nous avons le speaker capable de mettre le note. Alors, nous essayons dans nos présentations. Nous essayons de redonner. Euh, voilà. Ici, là, nous trouvons un note. Nous cliquons là. Nous trouvons un espace qui nous ouvre. Nous avons un grand délit. Et ici, là, nous avons mettre This is the place to add note. Et là, et quand je fais mon euh, slide show, je vais faire current. Alors, je vais trouver qui me pointe ça à l'écran là. Ici là, je vais trouver ici, c'est le audience qui vous trouve ça. Et ça, c'est le place que je me mets moi. Speaker notes. Et ça, c'est juste moi qui peux trouver. Et je trouve le next slide qui peut venir. D'accord? Si nous avons le précédent, alors ça, c'est pas de la note. C'est ici qui me fait mettre mes notes ici. Là. Et là, le speaker, il a servi ça pour euh, faire une explication. D'accord? Alors, nous faisons une termine de petit. Et nous essayons de regarder si nous pouvons faire le. Euh, troisième petit. Voilà. Create notes et notes page view. Alors, comment nous créer un euh, euh, comment access le notes note page view? Alors, nous allons sélectionner view et puis nous cliquons là. Alors, nous essayons ça dans nos PowerPoint presentation. Ça vient nous view ici là. Et le nœud speed D'accord là. Alors nous gagnons le slide. Et puis nous gagnons le nœud ski ici. Là. Voilà. Ça c'est le nœud speed Et si nous avons vu une de ça, c'est nous 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 Alors ça, c'est le Note page view. Et puis, comment nous créer un handout of presentation? Un handout, c'est si nous avons print nos PowerPoint et nous avons print leader form comme si un handout. Alors, un handout, euh, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs façons, euh, plusieurs, façons euh, plusieurs types, soit plusieurs layouts de un handout. Alors, quand nous faisons file print, et là, là nous créons un différent handout. Et là, là, quand nous print nos présentations, nous avons une différente façon que nous euh, PowerPoint les laid out. Alors, nous sommes ici, si nous faisons File, 
Donc, je vais print. Et nous trouver qui euh, full page. Alors, quand on clique ici, là, le full page, vous trouvez handouts. Alors, vous trouvez ça, c'est le end page, vous prenez un cell, un cell slide. Soit nous pouvons mettre plusieurs slides, le end page, je vais mettre trois. Trois slides, le end page. Là, là ici, quand vous créez un note, normalement, c'est un professionnel pour print ce presentation. Quand on fait l'idée de la façon là, il y a des élèves qui ont écrit un note sur le côté. Je vais quand même mettre comme ça. Alors, si nous avons print nos présentation, nous avons print de la façon là, et nous avons euh, save une page qui nous peut servir. Nous avons quand même mettre plusieurs slides dans une seule page. Alors, nous avons quitté dans qui euh, layout nous avons vu qui était. D'accord Alors, toujours, c'est. Nous faisons file, print, et là nous guettons ici la slides. Et là ici nous sommes assurés dans la partie du handout. Ça, comment on vit nous euh, Présentation, donc il faut mettre deux handouts. Nous en vit D'accord là. Et finalement, preview presentation in print preview. Alors, print preview is a feature that allows the user to see how the slides in a presentation will appear before they are printed. Alors, avant qu'il nous print une présentation, on va guetter comment il paraît, comment il peut être au papier. Alors, là, là nous avons servi le print preview. Et nous avons différents types de uh, print layout. Alors, nous avons full page slide, note page, outline, and out. Et tout cela, normalement, nous finit, et ça, de là, nous finit déjà regardé. Alors, nous avons Regarde ça. Alors, pareil, quand nous faisons le file, print. Alors, ici, là, nous avons le print en full page. Alors, ça, c'est full page. Nous avons notes page. Voilà. Et puis, nous avons outline. Ça, c'est le outline du PowerPoint. Et finalement, nous avons un handout qui nous fait déjà regarder les différents types de handout. Alors, avant qu'il nous print nos PowerPoint, alors nous avons guetté, nous avons guetté les différentes façons, les différents formats qui nous capables de print nos PowerPoint Presentation. D'accord? Alors, on va commencer ce qui nous est actuellement concernant euh, PowerPoint Presentation. Alors, nous avons fait ça et deux voix là. Et puis, le end of unit question, nous avons fait ça même question là. Et on va moi sur WhatsApp. Il y en a quelques questions là. Alors, moi, j'espère que j'ai fait une compréhension. S'il y a quelques questions, vous avez un abonnement sur WhatsApp. Merci et à la prochaine.